Hi friends, sports patrons are the same as the other people. We are going to subscribe to the Tamil Cricket channel. In the end of the IPL season, the Eliminator is the Delhi Capitals and the Sunrise is the same as the other people. In the end of the season, the Delhi Capitals are the same as the Delhi Capitals. In the Delhi Capitals are the same as the Delhi Capitals. In the Delhi Capitals are the same as the Delhi Capitals. இந்த போட்டியில் டெல்லி கேபிட்டல்ஸ் அணி வெற்றி பெறதுக்கு ரிஷப் பண்டோட அதோடி ஆட்டம் மற்றும் அவருடைய சாமர்த்தியமான யோசனை இதை இரண்டும் தான் காரணம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அது பற்றின முழுமையான விவரத்தை பார்ப்போம் இந்த போட்டியில் முதல்ல பேடி செஞ்ச சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி இருபது ஓவர் முடிவில் எட்டு விக்கெட் இழப்பிற்கு நூத்தி அறுபத்தி இரண்டு ரன்களை எடுத்திருந்தாங்க அதன் பிறகு நூத்தி அறுபத்தி மூன்று ரன்களை எடுத்தால் வெற்றி அப்படின்ற இலக்கை நோக்கி கிளம்பிருங்கன்னா டெல்லி கேபிட்டல்ஸ் அணி கடைசி இரண்டு பந்துக்கு இரண்டு ரன்கள் தேவை என்ற இக்கட்டான நிலைமையில பவுண்டரி அடிச்சு வெற்றி விட்டுட்டாங்க இந்த போட்டியில ரிஷப் பண்ட் அதிரடியா விளையாடி இருபத்தி ஓரு பால்ல நாற்பத்தி ஒன்பது ரன்களை குவிச்சிருந்தாரு இந்த வெற்றிக்கு இவருடைய இந்த அதிரடி ஆட்டம் மற்றும் சமயோஜிதமான பேச்சு திறமை இரண்டும் தான் காரணம் அப்படின்னே சொல்லலாம் அதற்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா இந்த போட்டியில ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப்ல சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி பேட்டிங் செய்யும் போது கடைசி ஓவர் டெல்லி கேபிட்டல்ஸ் அணியின் பவுலரான கீமோ பவுல் வீசினாரு அப்போது ஐந்தாவது பந்தை வீசும் போது ஸ்ட்ரைக்ல தீபக் கூட இருந்தாரு நான் ஸ்ட்ரைக்ல ரஷித் கான் இருந்தாரு அந்த பந்த கீமோ போல் ஒயிடா வீச அந்த பந்து கீப்பர் ரிஷப் பண்ட் கிட்ட போய் தஞ்சை வரைஞ்சிருச்சு இருந்தாலும் ரஷித் கான் ஓடி வர உடனே ஸ்ட்ரைக்ல இருந்த தீபக் கூடாவும் ஓடி வந்துட்டாரு அந்த நேரத்துல ரொம்பவே திறமையா செயல்பட்ட ரிஷப் பண்ட் பந்தை எடுத்து நேரா த்ரோ பண்ணாரு அந்த பால் நேரா கீமோ பவுல் கிட்ட வரும்போது அவர் வந்து பந்த பிடிக்கிறதுக்காக கீழே குனிஞ்சாரு அந்த நேரத்துல தீபக் கூடா கீமோ பவுல் மேல மோதி கீழே விழுந்துட்டாரு இருந்தாலும் பந்து அவங்க இரண்டு பேருக்கும் இடையில சென்று ஸ்டெம்பில் அடிச்சு உட்டாக்கிட்டாங்க இருந்தாலும் நடுவர் வந்து இதுக்கு அவுட் கொடுக்காம டெல்லி கேபிட்டல்ஸ் அணியின் கேப்டனான ஸ்ரேயஸ் ஐயரை அழைத்து உங்களுடைய வீரர் மேல மோதனதுனால தான் தீபக் கூடா கீழே விழுந்துட்டாரு நீங்க அவுட் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அவங்க வந்து வெளியில போயிடுவாங்க நீங்க விட்டு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அவர் வந்து தொடர்ந்து பேட்டிங் செய்யலாம் அப்படின்னு சொன்னாரு உடனே ஸ்ரேயஸ் ஐயரும் அம்பையருடைய அந்த பேச்சுக்கு மறுப்பு தெரிவிக்காம அவங்கள பேட்டிங் செய்யட்டும் அப்படின்னு விட்டுட்டாரு இருந்தாலும் ரிஷப் பண்ட் அங்கிருந்து ஓடி வந்து இது ரொம்பவே முக்கியமான போட்டி ஒரு ஒரு ரன்னும் நமக்கு ரொம்பவே முக்கியம் இந்த ரன் அவுட்டை நம்ம எதற்காக விட்டு கொடுக்கணும் கீமோ பவுல் பந்த பிடிப்பதற்காக தான் கீழே குனிஞ்சாரு அவர் ஒன்னும் பந்த எடுத்து த்ரோ பண்ண நான் த்ரோ பண்ண பந்து நேரா போய் ஸ்டெம்பில் அடிச்சிருச்சு தீபக் கூடா கீமோ பவுல் மேல மோதல அப்படின்னாலும் கூட அவர் வந்து ரன் அவுட் ஆகியிருப்பாரு வேணும்னா ரீப்ளே பண்ணி பாருங்க அப்படின்னு அம்பையர் கிட்ட சொல்ல உடனே அம்பையரும் தீபக் கூடா கிட்ட சென்று நீங்க அவுட் வெளியில செல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இதன் மூலமா எஸ் ஆர் எச் அணிக்கு கிடைக்க இருந்த அந்த ஒரு ரன் வந்து பறிக்கப்பட்டுச்சு தீபக் கூட அவுட் ஆகி வெளியேறிட்டாரு ரிஷப் பண்ட் அந்த சாமர்த்தியமான பேச்சு திறமையினால ஒரு ரன்ன வந்து கம்மி பண்ணாங்க அந்த ஒரு ரன்னே வந்து அவங்களுக்கு கடைசி நேரத்துல ரொம்ப உதவியா இருந்துச்சு அப்படின்னே சொல்லலாம் ஏன் அப்படின்னா இரண்டாவது பேட்டிங் டெல்லி கேபிட்டல்ஸ் அணி செய்யும் போது கடைசி இரண்டு பந்துகளுக்கு இரண்டு ரன்கள் தேவை அப்படின்ற ஒரு இக்கட்டான நிலைமையில தான் டெல்லி கேபிட்டல்ஸ் அணி வெற்றி பெற்றிருந்தாங்க ஒருவேளை ரிஷப் பண்ட் அந்த ஒரு ரன்னுக்கு வாதாடாம இருந்திருந்தாரு அப்படின்னா அதுவே அவங்களுக்கு பாதகமா முடியறது கூட வாய்ப்பு இருந்திருக்கு இது பத்தின உங்களோட கருத்து என்ன அப்படிங்கறத கீழே கமெண்ட்ல லீவ் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க 